good morning to all of you good morning to all of you thank you so what is your strength third bench 1 2 3 you just get up what's your name ha huh? sridhar sridhar okay what are you studying ha huh? mtech you completed okay so how many post graduates are there in this just raise your hands okay half of you okay how many engineers are there just raise your hands okay how many commerce graduates are there raise your hands okay how many arts graduates okay how many linguists telugu english literature etc okay so communication experts not even one so just now somya madam has said hey, all of you have to excel in communication all of you are communication experts raise your hand our future experts okay if you don't communicate you will not come out okay uh, today's chief guest uh, ramana chari garu and uh, another chief guest uh, somya mishra my friend and patab ram garu gampa nageshwar and all the distinguished guests on the dais and the distinguished guests i am enthused in fact two, two years back also i came here i had an opportunity to speak to all of you not uh, maybe some of you were the part of this crowd then and some of you are not and whenever we get connected in fact uh, uh, recently i get a message on whatsapp nowadays lots of uh, uh, whatsapp messages you will get uh, whenever how atla na atla gramina prantal nunchi vachina vallu entha mandi తెలుగు మీడియంలో చదివిన వాళ్ళు ఎంతమంది టెన్త్ క్లాస్ వరకు ఓ ఓకే 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 సార్ వెరీ నైస్ సో నాలాగానే మీరందరూ తెలుగు మీడియంలో చదివారు పదో తరగతి వరకు పదో తరగతి కాదు నేను ఇంటర్మీడియట్ వరకు తెలుగు మీడియంలో చదివాను దాని తర్వాత డిగ్రీ అండ్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదివాను దాని తర్వాత ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ ఫోర్ ఎగ్జామినేషన్ రాసి స్టేట్లో థర్డ్ ర్యాంక్ వచ్చింది నైంటీ సిక్స్లో నైన్ సిక్స్ ఐఏఎస్ బ్యాచ్ మాది సో చాలా చాలా సంతోషం మీరందరూ కూడా ఇదొక మనకున్నటువంటి స్ట్రెంత్ ఆ వీక్నెస్ ఆ తెలియదు మీడియం మీడియం ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ కానీ లేకపోతే మన మదర్ టంగ్లో చదువుకోవటం కూడా చాలా కన్ఫ్యూజన్లో ఉంది వీఆర్ ఆల్ ఎట్ క్రాస్ రోడ్స్ ఆయన ఎందుకు అడిగానంటే ఇందాక మనకున్నటువంటి స్ట్రెంగ్స్ ఏంటి ఇప్పుడు ఒక ఇండివిజువల్గా లేకపోతే ఈ హైదరాబాద్లో లేకపోతే తెలంగాణలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలుగు వారిగా చదువుకున్నటువంటి వాళ్ళకి మనకున్నటువంటి స్ట్రెంగ్స్ ఏంటి మీరందరూ కూడా ఇమ్మీడియట్గా నేను చెప్తున్నప్పుడు కూడా మీరు కూడా రాసుకోవచ్చు నూటికి ఇద్దరు తప్ప మిగతా తొంభై ఎనిమిది మందికి వీఆర్ ఆల్ ఫిజికలీ ఫిట్ అండ్ మెంటలీ ఆల్సో వెలీ ఫిట్ అండ్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేస్తున్నామంటే వెయ్యిలో ఒకరో ఇద్దరో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేస్తారు సో దట్ అడ్వాంటేజ్ విత్ యూ అండ్ దాని తర్వాత డిగ్రీ అండ్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఒకవేళ ఇంగ్లీష్ మీడియం చదివితే మళ్ళీ ఒక మార్క్ వేసుకోవచ్చు దాని తర్వాత మీరు ఒకవేళ ముప్పై సంవత్సరాల లోపు ఉంటే ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల లోపు ఉంటే మళ్ళీ ఒక మార్క్స్ వేసుకోవచ్చు దాని తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు మీరు మల్టిపుల్ ఎగ్జామినేషన్స్ అంటే బయటకు యుఎస్ఏకి వెళ్ళి ఉద్యోగం చేయొచ్చు ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఉద్యోగం చేయొచ్చు అండ్ వ్యాపారం చేయొచ్చు ఆర్ ఇంకొక దగ్గర ఎంప్లాయ్మెంట్ తీసుకురా తీసుకోవచ్చు వీటన్నిటి కూడా మనకున్నటువంటి స్ట్రెంగ్స్ మీకు యాజ్ అన్ ఇండివిజువల్ అండ్ ఈరోజు పోయే లోపల అండ్ యాజ్ ఏ సొసైటీ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి యూత్ ఉదాహరణకు మీరు చూస్తే ఒక ఇరవై సంవత్సరాలు ముప్పై సంవత్సరాలు నలభై సంవత్సరాలకి మీరు చూస్తే టెన్త్ క్లాస్ కానీ ఇంటర్మీడియట్ కానీ చూస్తే నూటికి ఇద్దరు ముగ్గురు పాస్ అయ్యే ఫస్ట్ క్లాస్లో పాస్ అయ్యేటువంటి వాళ్ళు ఇద్దరు ముగ్గురు సెకండ్ క్లాస్లో పాస్ అయ్యేటువంటి వాళ్ళు ఇంకొక ఐదుగురు పది మంది పాస్ అయ్యేటువంటి వాళ్ళు డెబ్బై ఐదు శాతం ఫెయిల్ అయ్యేటువంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు చూసినట్లయితే ఫెయిల్ అయ్యేటువంటి వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ నిల్ ఒక జనరేషన్ గ్యాప్ అంటే ఈ జనరేషన్లో ఒక కనపడుతున్నటువంటి ప్రస్ఫుటమైనటువంటి మంచి మార్పు ఏంటంటే తల్లిదండ్రులు ఆశిస్తున్నారు ప్రభుత్వాలు కూడా సహకారం చేస్తున్నాయి అది కూడా ఒక స్ట్రెంగ్తే ఇప్పుడు జిల్లా ఒక నైన్టీన్ ఫిఫ్టీస్లో సిక్స్టీస్లో తీసుకున్నట్లయితే మా ఫాదర్ చెప్పేవాడు నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ మధ్యన జిల్లాకు ఒకటో రెండు స్కూల్స్ ఉండేవి అవి కూడా ఉర్దూ మీడియంలో ఉండేవి నేను నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ ఫిఫ్టీస్ సిక్స్టీస్లో తీసుకున్నట్లయితే జిల్లాకు మూడో నాలుగో స్కూల్స్ ఉండేవి ఇప్పుడు ప్రతి విలేజ్లో ఆల్మోస్ట్ పెద్ద విలేజ్లో ఒక హై స్కూల్ ఉంది ప్రైమరీ స్కూల్ అయితే ప్రతి గ్రామంలో ఉంది అండ్ టీచర్స్ ఎక్కువ ఉన్నారు ఇన్ఫ్యాక్ట్ స్టూడెంట్స్ తక్కువ ఉన్నారు జవహర్ లాల్ నెహ్రూ మోతిలాల్ నెహ్రూ లేకపోతే ఇందిరాగాంధీ వెరీ వీవీఐపీ ఫ్యామిలీస్లో మనం చూసేటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చి టీచర్ ట్యూషన్ చెప్పేటువంటి పరిస్థితి ఇప్పుడు ప్రభుత్వ స్కూళ్ళల్లో చూసినట్టయితే ఈరోజు కూడా 
वन इज ट्वेंटी वन इज ट्वेंटी फाइव कोई स्कूल वन इज टू वन इज टू थ्री फोर अंत स्टूडेंट चाल तक मंदिर टीचर् चाल मंदिर सो दिस्ज आलो वन अडवांटेज इन मन मन को पैस्थित अच्छे जनरेशन जनरेशन एस्पेषली हईदराबाद अं चुटपा आंध्र प्रदेश मन इंदाक चीज अंदर दृष्टि मल्ले अट प्रईवेट इंस्ट्यूशन तीदू पीयर ग्रूप फ्रेंड्स मन को मत ओवराल एनरा चुनी दृष्टि मल्ले अभी चाल सतोष सिलीका व्यी में मनवा उसा मनवा उ अमेरिका मनवा उ इनफाक्ट बराक ओबामा एपड़ना यूथाते इंडियन स्टूडेंट चवाली बाग चाल चवाले अभी चला सतोष विषय अंत मोदलते इंडियन अंटे पाल पटेवा बुटल अल्लुकने पेदवा बेगर्स अट्ला इमेज नीचे इंडियन अंटे इश्नाथ एक्सपर्ट ईटी एक्सपर्ट लेकिन सैंटिस्ट मेडिकल फील ए फील्ड वाल इंडियन की बैठक पे लेच नि गौरव उद्योग गौरव पैस्थित इदंत मार्त सामज में मेरंदर इन युवक उल्लू चाल चक्कर चलोकोनी अटे मो कजि डाटर की इंटरमीडियो रिजल्ट निने एंत नई फाइव पर्सेंट सी इज नाट एबल टू स्पीक अरे नई फाइव वे हंड्रेड रेदान चाल बाधपड़ा असल इंत डेबई ईद शातम इरवे संवस मुफ्त संवस नई सी एस सी पर्सेंट वस्ते डिस्ट्रिक सो इन नई फाइव पर्सेंट वस्ते तल वो पिल अटेक टू एक्सएल अटे चाल नूट की नूर शात मार्क संपादे मारपेद मन सामज में इंका भारत देश में उत्तर प्रदेश बीहार लेकिन मध्य प्रदेश राजस्थान दूसरे अड़ते इंत मारप रे जनरेश मीडियम आफ् एग्जामे एग्जाम रायटों में एक्सपोजर रात्रि मदल कष्ट चलने तत्व इधर चाल बच्ची इधी चाल सतोषक अंश सो ई कंग्राचुलेट यू टू बी द पार्ट आफ् दिश जनरेश इनफाक्ट यूसए जनरेशन गैप ये जनरेशन वालू रोल मॉडल एवर अने याडम ऐ स्टडी से नई इयर्स लाई रोल मॉडल एवर अड़ते वाले मंदिर बिल गेट्स रोल मॉडल नई थर्टी एट इयर्स वाल की स्टडी से रोल मॉडल एवर अड़ते अहम ब्रह्मस्मी ना रोल मॉडल नैने अंड थर्टी नईन इयर्स अंड अबोव उसे अब्रह लिंकन मार्टन लूथर कि जूनियर अंदर अटे रोल मॉडल अने अन्नी देश अन्नी वयस वार अन्नी तरह वारे उवसर ले अभिवृद्धि चंदन अमेरिका लोजु मूड रकल एज ग्रूप रोल मॉडल अड़ते जनरल सो मन की रोल मॉडल एवर रामकृष्ण परमहंस लेर मैं आये मनला कष्ट चली उद्योग बट मं मशिगन चपार सो विवेकानंद ओके चाल रोजल कहार महात्मा गांधी जवहर लाल नेहरू सर्दार वल्ल भाई पटेल सो वील मैं इंडिया एवर रोल मॉडल वरल रोल मॉडल बील बिल गेट्स रोल मॉडल स्टीव ऐपल स्टीव ऐपल आये रोल मॉडल लेकिन वाजपेयी रोल मॉडल लेकिन सत्य इंदाक मैं आय रोल मॉडल सीईओ मैक्रोसाफ्ट लेकिन विप्रो अधिनेत रोल मॉडल हू इज द रोल मॉडल अंड युवर ग्रांड फादर इज रोल मॉडल मदर इज रोल मॉडल फादर इज रोल मॉडल अंड वेदर चीफ मिनीस्टर इज रोल हू इज द रोल मॉडल सो नड़ते इन युवत को समस्या प्योर एट क्रॉस रोड क्रॉस रोड अंटेट कंफ्यूजन सो कंफ्यूजन उम्मीदों करेक्टा कंफ्यूजन लेकिन उम्मीदों करेक्टा अभी मेमांस अटे यूथ तपन स्रॉस रोड उमे करेक्ट को कंफ्यूजन उमे करेक्ट कंफ्यूजन उठा आर्डर उ ये कंफ्यूजन लेद क्रॉस रोड लेर और मार्गन पोतर रांग रांग डैरक्षन पे प्रॉब्लम हो सो यू कैन बी एट क्रॉस रोड उम्मीदों तुप का अंड रोल मॉडल एवं पे तप बिल गेट्स नीचे और पाइंट रवींद्रनाथ ठागूर नीचे और पाइंट महात्मा गांधी नीचे और पाइंट नचने लीडर नीचे और पाइंट अट्लेम लेवर दें बेस्ट पाइंट दुर्ते बेस्ट पाइंट मनकोनी मन एवरी इंडिविजुअल इज यूनी इंडिविजुअल वो चक्कर वार इंटलीजेंस वार गोल वार व्यक्तित्वी वार भविष्य मन चूसकोनी यूनी इंडिविजुअल वेदर यू वाट सर्व द कंट्री 
whether you want to come out of the poverty and ee pedarikam nunchi bayatiki vachi nee kutumbanni poshinchal anukuntunna adi tappan sari nee kaala meeda nenu nilavadam kutumbanni poshinchadam evarkaina avasaram ayina atuvanta amsham ikka rendu amsham daan nunchi bayata padthe bayatiki vachin tarvata mari meeku ishtamaina atuvanti udyogani e udyogam cheyalane daanni meeda kuda indaka role model etla clarity lekunda manam unnamo udyogam kuda e udyogam best ani డాక్టర్ నడితే డాక్టర్ బాగాలేదంటారు కలెక్టర్ నడితే కలెక్టర్ బాగాలేదంటారు ఇంజనీర్ నడితే ఇంజనీర్ బాగాలేదంటారు కార్పెంటర్ నడితే కార్పెంటర్ బాగాలేదంటారు సో దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ మీకు ఇష్టమైంది ఏంటి అంటే ఉదాహరణకి లోయెస్ట్ రంగులో అందుకని నేను అడిగాను ఇక్కడ వచ్చినటువంటి వాళ్ళు గ్రాడ్యుయేట్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు అండ్ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు పదో తరగతి వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు మోస్ట్లీ ఇక్కడ చదువుకున్నటువంటి వాళ్ళు వచ్చారు సో ఇన్ ఎనీ సొసైటీ లోయెస్ట్ రంగులో స్కిల్డ్ పర్సన్స్ ఏమాత్రం మనం చదువుకోవడానికి వీలు లేదు బట్ మెకానిక్ గానో ప్లంబర్ గానో మేసన్ గానో డ్రైవర్ గానో పైలట్ గానో చేయాలని ఉంది ఓకే దట్ యూ కెన్ డిసైడ్ అండ్ ఇంకొక గ్రాడ్యుయేషన్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ లెవెల్ వరకు వచ్చాం అండ్ మన ఐక్యూ ఎంతో మనకు తెలుసు ఇది రీజనబుల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉంది అనుకోండి మనకు రీజనబుల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉంది బట్ పైకి పోలేకపోతున్నాం దానికి ప్రధానమైనటువంటి కారణాలు ఏంటంటే అందరికి ఉండే ఇరవై నాలుగు గంటలే అందరికి ఉండే యువకులుగానే ఉంటారు ఉన్నటువంటి టైమ్ లో మీకు ఉన్నటువంటి టైమ్ ను ఏ విధంగా ఉపయోగించుకోవాలి అంటే టైం మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ యాజ్ ఇంపార్టెంట్ యాజ్ ఐక్యూ టైమ్ ను ప్రాపర్ గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఐక్యూ ని ఇక ఒక అందరు పుట్టినప్పుడు ఒకే ఐక్యూతో పుట్టం బట్ ఉన్నటువంటి ఐక్యూ ని ఆప్టిమం గా యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు ఎవరైతే ఆప్టిమం గా యూటిలైజ్ చేసుకుంటారో వారు పైకి వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది మనకు ఉన్నటువంటి ఇంటెలిజెన్స్ క్వశ్చన్ సో ది స్టీఫెన్ కోవే బుక్ లో మీరు అందరు కూడా చదువుంటారు చదవకపోతే కూడా చదవండి హైలీ ఎఫెక్టివ్ హ్యాబిట్ హ్యాబిట్స్ ఆఫ్ ఫైవ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ హైలీ ఎఫెక్టివ్ పీపుల్ సో దాంట్లో వన్ ఆఫ్ ద చాప్టర్స్ అండ్ మెయిన్ చాప్టర్ విచ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మీ లేటర్ ఇన్ లైఫ్ అంటే మొట్టమొదటిసారి నాకు కూడా తెలియదు మీలాగా యువకులుగా ఉన్నప్పుడు ఉద్యోగం మనకు ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నప్పుడు కేవలం కష్టపడి చదవాలి అండ్ మనకు ఉన్నటువంటి ఇంటెలిజెన్స్ ఉపయోగించుకోవాలి రాత్రి మొగల్లు చదవాలి ఇంతే రెండే పాయింట్స్ మాత్రమే తెలిసాయి ఉదాహరణకు నేను టెన్త్ క్లాస్లో డిస్టిక్ సెకండ్ ఇంటర్మీడియట్లో కాలేజ్ ఫస్ట్ ఇదంతా ఉంది ఎంబీబీఎస్ ఎగ్జామ్ రాయడానికి హైదరాబాద్ వచ్చాను అండ్ ఏం చెప్పారంటే మహబూబ్ నగర్ మాది మహబూబ్ నగర్లో చదివితే ఎంబీబీఎస్ రాదు ఎంసెట్లో టాప్ ర్యాంక్ రాదు కంపల్సరీ హైదరాబాద్ కంపల్సరీ పోవాలి మీరు ఇంటర్మీడియట్ ఎక్కడ చదివినా పర్వాలేదు బట్ కోచింగ్ మాత్రం హైదరాబాద్ తీసుకోవాలని హైదరాబాద్లో మనకి ఎవరు తెలిసినటువంటి వాళ్ళు లేరు టైం ఎక్కువ లేదు మా వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ షేక్ సలాం అని ఆయన వాళ్ళ యొక్క కజిన్ పలక్ నుమాలో ఉంటాం సో పలక్ నుమాలో ఇల్లు తీసుకున్నాం మేము రూమ్ తీసుకున్నాం ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్తున్నా సో పలక్ నుమాలో రైల్వే స్టేషన్కి ఒక కిలోమీటర్ దగ్గర దూరంలో రూమ్ తీసుకున్నాం అండ్ పొద్దున కూరగాయలు తీసుకొని వంట చేసుకొని తర్వాత స్నానం ఇంకొక కిలోమీటర్ దూరం వెళ్ళి బాయిలో స్నానం చేసి అప్పుడు బావులాలు నీళ్ళు ఉన్నాయి ఇప్పుడు లేవు దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ థింగ్ బాయిలో స్నానం చేసి మళ్ళీ రైల్వే స్టేషన్కి వచ్చి రైల్ ఎక్కి మలక్పేటలో దిగి మలక్పేట నుంచి కోటికి నడిచి వచ్చి కోటిలో రావు స్వీటూరులో కోచింగ్ తీసుకొని మళ్ళీ రిటర్న్ వెళ్ళి మళ్ళీ చెమట వచ్చి ఇదంతా ఇబ్బంది ఉండేది కాబట్టి మళ్ళీ బాయికి పోయి స్నానం చేసి ఇంటికి వచ్చి అంటే మాకు ఉన్నటువంటి ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఆరు గంటలు పడుకుంటే ఒక మూడు నాలుగు గంటలు ఆ కోచింగ్ పోతే ఐదారు గంటలు మొత్తం అంతా ఈ తిరగట్లోనే పోయింది అనమాట టైం సో నేను అంతమూలు డిస్టిక్ టాపర్ ఉన్నటువంటిల్లా ఎంబీబీఎస్ కూడా రాలేదు నాకు చివరికి అంటే అది ఎప్పుడు తెలిసిందంటే నాకు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ అయినాక తెలిసింది మేము చేసినటువంటి పొరపాటు ఇంటెలిజెన్స్ లేక కాదు హార్డ్ వర్క్ చేయకూడదు అనేటువంటి తపన కాదు ఉన్నటువంటి ఆ రెండు నెలల అటు టైం ని ఊరికే ఇంటి దగ్గర ఉండే మహబూనాలు చదివితే మళ్ళీ టాపర్ గానే వచ్చేటువంటి పరిస్థితి సో టైం మేనేజ్మెంట్ వీ కుడ్ నాట్ డూ ఇట్ ప్రాపర్లీ and the second time when i was writing after graduation and post graduation ias exam last roju oka roju chinna chinna porapatle but management of that particular day and that particular week and during that examination period or interview period lo so nen agriculture university lo chadivan adi ooruku dooranga untu baga ippudu rajendranagar so night rape examination psychology one of the mains uh, so night 6 6 30 ki dinner chesama hostel lo నైన్ థర్టీ టెన్ ఓ క్లాక్ ఆకులు చదవడం షురూ అయింది పర్వాలేదు కొంచెం నీళ్ళు తాగి కొంచెంసేపు ఎక్కువసేపు చదువుకుందాం లేని ఇంకొంచెంసేపు ఎక్కువసేపు చదువుకున్నాం పదకొండు అయింది కడుపు మండుతుంది వేరే పక్క రూమ్లో పోయి డోర్ కొడితే ఏంటి బాబు అంటే ఏమైనా తినడానికి ఉందని ఏమి లేదు నా దగ్గర అని చెప్పాడు అక్కడ ఏమి హోటల్ లేదు ఇంకేం లేదు అది పక్కన జనరల్ స్టోర్స్ కూడా ఏం దొరకవు మళ్ళీ కొంచెం నీళ్ళు తాగి పడుకున్నాం ఇంకొంచెంసేపు చదువుకున్నాం ట్వెల్వ్
ఇయర్స్ దట్ ఐ డిన్ టేక్ దట్ ఇయర్ ఐ లాస్ దట్ ఇయర్ అంటే చిన్న చిన్న పొరపాట్లు ఒకసారి చేసినప్పుడు టైం మేనేజ్మెంట్ చేయకపోతే మనకు ఒకవేళ ఇంటెలిజెన్స్ ఉన్నప్పటికి కూడా టైం మేనేజ్మెంట్ చేయకపోతే ఇబ్బందులు అవుతాయి అంటే వాట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ ఇప్పుడైతే మనకు వాట్సాప్లలో ఇంటర్నెట్లలో సినిమాలలో పేపర్లో ఇంకో కొంతమందికి పేపర్ కొనేటువంటి అవకాశం ఇంతమంది ఉండేది ఇప్పుడు కొంత అంత అంత ఉన్నప్పుడు మెటీరియల్ అయితే చాలా ఉంది అవకాశాలు కూడా చాలా ఉన్నాయి ఎన్నో ఎవకేషన్స్ కూడా చాలా వస్తాయి బట్ ఏ వయసులో ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి దేని మీద ఎంత టైం మనం గడపాలనేటువంటిది చాలా ముఖ్యం దాని గురించి చెప్పారు ప్లస్ మీకు హార్డ్ వర్క్ ఎవరైనా చేయాల్సిందే ఇరవై నాలుగు గంటల్లో మీరు పదహారు పదిహేడు గంటలు చదవగలిగితే మంచిది మిగతా వాళ్ళు చదువుతారు ఇప్పుడు మన దగ్గర మొన్న బ్యాడ్మింటన్ నంబర్ వన్ సైనా వచ్చింది కదా నేను గోపిచంద్ అక్కడ నేను కూడా బ్యాడ్మింటన్ లాస్ట్ ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ నుంచి స్కూల్లో కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు ఏదో ఒకటి ఆడేవాడి బట్ ఉద్యోగంలోకి వచ్చిన తర్వాత అన్ఇంటరప్టెడ్గా మేడం కూడా నేను చాలా సార్లు కరీంనగర్లో ఉన్నప్పుడు బ్యాడ్మింటన్ ఆడేవాడు సౌమ్య మిస్టర్ సో నేను గోపిచంద్ అక్కడ వెళ్ళాను అసలు ఈ అమ్మాయి నెంబర్ వన్ కదా ఎన్ని గంటలు కష్టపడుతో చూద్దామని అంటే టెక్నిక్తో పడుతుందా ఇది మైండ్ గేమా బాడీ గేమా సో థర్డ్ థర్డ్ క్లాస్ నుంచి ఇప్పటి వరకు డైలీ ఎయిట్ టు నైన్ అవర్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు అంటే వెనకటి రోజులలో ఒక పదిహేను ఏళ్ళ కింద ఇరవై ఐదు ఏళ్ళ కింద డిస్టిక్ ఛాంపియన్ కానీ కంట్రీ ఛాంపియన్ కానీ ఆరు వరల్డ్ ఛాంపియన్ కావాలంటే ఎవరికి ఏ రోజు ఎంత టాలెంట్ ఉంటే వారం రోజులు పది రోజులు ఒక గేమ్ ఆడేది ప్రాక్టీస్ చేసేది అక్కడ వెళ్ళి వచ్చేసినటువంటి ఇప్పుడు ఏ ఫీల్డ్ అయినా కూడా కష్టపడేటువంటి వాళ్ళు కూడా చాలా ఎక్కువైపోయినారు అంటే కేవలం కష్టపడితే వస్తామా అని కాదు మనకు ఇంటెన్షన్ ఉండాలి యాస్పిరేషన్ ఉండాలి ఇంటెలిజెన్స్ ఉండాలి దానికి తోడుగా మళ్ళీ హార్డ్ వర్క్ కూడా చేయాలి అందుకని చెప్తున్నాను నేను సో ఎయిట్ టు నైన్ అవర్స్ ఈ లాస్ట్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి చే చేయటం మూలాన మళ్ళీ ఇప్పటికి కూడా ఏమాత్రం టైం దొరికితే ప్రాక్టీస్ చేస్తూనే ఉంటారు చేస్తే దెన్ సీ కుడ్ బి నెంబర్ వన్ సో నెంబర్ వన్ వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఎవరు అదృష్టికంగా రారు అంటే లక్ కూడా మనకు అవసరమే బట్ హార్డ్ వర్క్ అండ్ ఇన్ మనకు ఉన్నటువంటి ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ దెన్ టైం మేనేజ్మెంట్ అండ్ యాస్పిరేషన్ అండ్ స్మార్ట్ వర్క్ ఇవన్నీ కలిపితే తప్పకుండా మనకు అనుకున్నటువంటి గమ్యానికి చేరేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది